Coucou à toutes et tous. Donc, me revoilà pour le tirage euh, euh, général, donc, pour euh, le mardi 17 août 2021. Donc, euh, je ne vais pas vous faire la tendance, parce que vous allez avoir la vidéo que demain matin, je pense. Donc, je ne vais pas vous faire la tendance avec euh, le Béline, mais je vais vous sortir, euh, je vais tirer euh, trois petites cartes avec euh, des petits messages hein, euh, du petit thorac de Gaïa de Claire Duval. Donc, voilà. Donc, on va aller chercher des petits messages. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Alors, on va bien brasser les cartes et on va aller chercher des petits messages. Hop. Alors, premier message, deuxième message et troisième message. Et ensuite, on va utiliser le tarot de Marseille. Donc, comme d'habitude, un tirage, euh, un petit tableau à neuf cartes. Donc, euh, hop. je vais mettre ça là. Ok, alors, on va commencer par les messages. Nous avons « Reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. » Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc voilà le premier petit euh, message. Donc euh, être bienveillant, avoir des pensées bienveillantes. Ce n'est pas forcément simple hein, euh, tous les jours, mais bon, euh, euh, il faut essayer. Alors là, je pense que j'ai un message. Hein, hum. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert hein, et lucide, et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais elles alignent ta force intérieure. Donc, euh, oui, petit rappel, hein, euh, c'est des tirages euh, généraux. Donc, il y a forcément des messages pour vous, mais voilà, les retours euh, de personnes, euh, c'est pas forcément pour tout le monde. Euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, même s'il y, y a un retour, euh, le, le choix euh, c'est vous qui le faites hein, d'accepter ou pas hein. donc euh, c'est pas parce que euh, dans un tirage il y a un retour et si le retour a lieu que vous êtes que il faut euh, euh, laisser la personne revenir après tout dépend de votre histoire hein, euh, euh, des fois il vaut mieux laisser euh, bah, ceux qui sont partis euh, là où ils sont quoi hein. donc et passer à autre chose surtout hein, de, de meilleur hein. Nous finissons avec accueil. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Donc, euh, ouais. Moi, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas facile hein, au début, euh, pour vous, hein, pour, euh, euh, pour, euh, pour intérieurement, hein, pour... Euh, pour euh, ne pas euh, avoir de, des regrets, surtout après, euh, si quelqu'un vous a fait du mal, il euh, faut vraiment lui... C'est difficile, hein, je sais que c'est difficile, hein, mais accorder son pardon, c'est important, et surtout ne pas souhaiter du mal, en fait. Hein, parce que un jour, il suffit que vous, euh, que vous soyez face à, à une épreuve, hein, euh, vous pourriez penser en fait que cette épreuve, alors que ça n'a rien à voir, hein, les épreuves qu'on qu traverse, on, on est forcément, hein, euh, euh, ça devait forcément hein, arriver. Hein. Mais euh, ça peut compliquer euh, euh, la manière en fait de, de, de surmonter nos épreuves hein, en pensant que bah, peut-être qu'on mérite parce qu'on a souhaité du mal ou autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment être bienveillant. Euh, même si c'est difficile, essayer d'être vraiment dans, dans cet état d'esprit, se dire, ben non, je ne vais pas souhaiter du mal. Euh, et euh, comme ça, c'est plus facile. Le jour où vous, vous rencontrez des épreuves, c'est plus facile pour ne pas culpabiliser, en fait, surtout 
euh, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, il, faut, il ne faut pas culpabiliser. Est, euh, on n'est pas responsable de, de ce que la vie peut nous mettre sur notre chemin, en fait. Hein. Donc, euh, et ça nous permet d'avancer euh, plus facilement face à ces épreuves. Donc, c'est ce que je pense après. Hein. C'est ma vérité à moi, ce n'est pas forcément la vérité à tout le monde. Mais en tout cas, je, je pense que c'est... Voilà. Être bienveillant, en fait, c'est une manière d'être bienveillant avec vous, en fait. Hein. Donc, euh, pour ne pas vous faire plus de mal, en fait, finalement. Donc, euh... mais bon, c'est normal, hein. c'est normal, c'est humain. Euh, quand on a souffert, c'est normal d'avoir des pensées négatives aussi. Hein. D'avoir des mauvaises pensées, c'est naturel. Hein. Donc... Euh... Et il faut se pardonner de les avoir, tout simplement. Peut-être que c'est surtout à soi-même qu'il faut se pardonner d'avoir ces, ces, ces mauvaises pensées. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais c'est normal, c'est humain. Il ne faut pas, euh, pas s'en vouloir. Hein. C'est comme ça. Il faut se pardonner et puis se dire que... Ben, aller vers autre chose, en fait. Hein. Aller vraiment vers la bienveillance, hein, quoi qu'il arrive hein, dans la vie. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être les messages avec le tarot de Marseille pour les personnes qui regardent cette vidéo En tout cas, quoi qu'il arrive, ne culpabilisez pas de, des pensées que vous ayez pu avoir négatives ou pas. Hein. Donc, euh, après, voilà. Hein. Donc, euh, on n'est pas à votre place quand vous vivez des choses vraiment moches euh, qui vous ont mis à mal. Hein. Donc, voilà, ça va être... Euh, ça va être surtout mon conseil. Donc, euh, et de toute façon, euh, avant d'être bienveillant avec les autres, il faut être bienveillant avec soi-même. Donc, on va aller voir à la coupe les premiers messages. Donc, on va commencer par le 3 de denier. Donc, euh, là, on parle de début, hein. Euh, ça peut être une signature de contrat. Donc, on va aller voir. On a l'impératrice. Hein. Euh... Ouais. On parle sans doute d'une femme qui, qui va avoir un début là. Alors, soit des débuts de bénéfices par rapport à un travail. Ça peut être signature de contrat. Euh... euh... Alors, je regarde un petit peu. Peut-être début de bénéfice par rapport à des pertes, hein, là. Alors, euh, pertes. Ouais. On a une femme qui a peur, là, une impératrice qui a peur de ce qui peut lui arriver. Euh, qui craint en fait, hein. hmm. qui est à fleur de peau, qui, qui, qui est prêt en fait à, à comment dire, hein, euh, à exploser en fait intérieurement. Là, j'ai une femme qui est, qui est prête à exploser intérieurement parce qu'elle n'arrive peut-être pas à faire des changements dans sa vie. Parce que euh, les bénéfices de son travail sont, sont longs à arriver. Et puis du coup, elle a du mal à, à, à reprendre sa liberté et un début de quelque, de quelque chose de nouveau là. Hein. Elle a du mal à, à avoir de l'abondance dans sa vie, à atteindre ses objectifs. Hein. Donc, euh, ouais. Alors, on va aller voir, euh, on va aller préciser ça avec le tableau de neuf cartes. Hein. Mm. C'est pour ça peut-être que cette femme doit être bienveillante pour, par rapport à elle. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez, hein, bien sûr. Hein. Donc, euh, ouais, on a quelqu'un qui, qui a du mal à être bienveillant envers. Parce qu'en en fait, euh, tant, euh, cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup d'efforts. Elle travaille beaucoup euh, sur elle-même ou ça peut être sur un projet. Elle travaille, et elle a du mal à voir les bénéfices en fait de ce travail. Hein. Donc, après, est-ce qu'il y a de l'amour C'est par rapport à l'amour, à, 
à son travail professionnel. On va aller voir ça. Après, c'est peut-être plusieurs d'entre vous. Hein, et puis, dans plusieurs domaines, où vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Hein. Mais il va y avoir une réalisation là, avec l'as de denier, c'est ce que ça veut dire. Hein. Vous, vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Hein. Mais ça met peut-être un petit peu de temps là. Hein. Donc, euh, donc allons-y, on va aller chercher le tableau à neuf cartes. Je vais être un petit peu longue ce soir, parce que comme j'ai fait les douze signes, hein, donc je suis un petit peu fatiguée. J'ai encore, il euh, n'y a pas de souci pour tirer les cartes, mais voilà, je prends, je prends mon temps. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo Et Quels vont être vos conseils Alors, on va aller voir si ça... Si on continue avec la coupe. Ou si ça va être d'autres messages. Alors, en d'autres decks, nous avons... Le 7 de bâton. Donc, euh, le 7 de bâton. Ouais, vous, vous êtes vraiment heurté à des obstacles. Hein. En fait, euh, c'est un petit peu la vie qui, qui s'acharne un petit peu euh, sur vous. En fait, vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Euh, ouais, je reviens à la culpabilité. Si vous avez pu euh, souhaiter, euh, parce que vous avez eu euh, des souffrances, tout ça, et puis souhaiter du mal ou autre. Hein. Euh, euh, ne... Ne culpabilisez pas, c'est normal. On a tous, à un moment ou à un autre, quand on nous a fait du mal, souhaité, euh, eu des pensées euh, noires. Hein. Mais c'est normal. Hein. Après, euh, il faut se pardonner. Il faut, il faut demander euh, pardon euh, d'avoir eu ces pensées. Mais voilà, c'est humain. Quoi. On reste des humains. On, on, voilà, on n'est pas non plus euh, des machines. Hein. Donc, euh, alors... Au centre, nous avons le valet d'épée. Donc, euh, on parle de calomnie. Euh, euh, il faut réfléchir, en fait, avant d'agir, peut-être avant de parler également. Euh, peut-être que c'est vous qui êtes victime de calomnie aussi. Hein. Donc, et c'est peut-être pour ça que ça vous ça crée des obstacles hein, pour que vous puissiez avancer. Euh, ouais, c'est... Du coup, ça crée un manque de confiance en vous pour démarrer peut-être vos projets. Euh, peut-être aussi pour vous affirmer auprès de quelqu'un, auprès d'un amour... Euh, vous craignez d'entreprendre peut-être une relation aussi amoureuse. Euh, parce que, oui, vous manquez de confiance, parce qu'il euh, y, y a trop de choses euh, euh, négatives autour de vous. Donc, euh, vous vous dispersez finalement hein, à cause de ce manque de confiance. Vous avez du mal à aller au bout des choses, là, j'ai l'impression. Nous avons le, le oui, 8 de coupe. Donc, euh, ouais, on parle de, de rupture, de crise, de grande tristesse là. Donc, euh, peut-être que vous avez du mal à entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie parce que bah, vous, vous avez subi une rupture. Alors, ça peut être amoureuse, hein. euh, ça peut être aussi une rupture de contrat de travail. Et ça, va, ça vous a vraiment mis à mal votre confiance. Hein, parce qu'en fait, euh, euh, voilà, euh, peut-être qu'on on vous a accusé en fait, d'être responsable de tout ça. Hein. Mais vous allez avoir des appuis hein, qui sont solides hein, pour, euh, pour finir par entreprendre. Vous allez trouver du soutien, de l'aide. Hein. Mmh. Ouais, on parle vraiment de séparation, hein, de déception. Hein. Vous avez vraiment été déçu, hein. vraiment mis à mal. Hein. Mmh. Mmh. Ça a créé des difficultés dans votre famille, hein. familiale en tout cas. Hein. Mmh. On a la justice. Hein. Euh... Là, euh, les guides, hein, les anges, hein, 
il, il vous conseille de peser le pour et le contre, hein, pour, faire, pour faire un choix, hein, euh, de, de vous positionner de façon juste envers vous, en fait, pour faire le bon choix, surtout. Euh, il, il, là, la justice, en fait, il faut aller vers, euh, vers des choix euh, qui vont pouvoir vous permettre euh, d'équilibrer, hein, de vous équilibrer, hein, euh, Ouais, de, de vous mettre en accord aussi avec vos règles de vie. Hein. Mais c'est plutôt positif, hein. vous, vous cherchez vraiment à, à trouver en fait l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Hein. Il faut vous prendre le temps en fait de trouver la paix en, en vous. Hein. Donc c'est vraiment le message que j'ai. Trouver la paix. Euh, et puis, euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, les obstacles sont, sont temporaires, là. Hein. Mm. Ouais. Vous avez été mis en rivalité. Alors, je pense que euh, là, euh, on est quand même dans, dans une histoire d'un mieux amour, hein, quand même. Hein. Euh, vous avez été mis en rivalité. Alors, il euh, y a plusieurs cas de figure, là, moi, j'ai envie de dire. Euh, vous étiez peut-être pas dans une, euh, dans une relation officielle et en fait vous avez été mis en rivalité avec une autre personne et en fait euh, bah, la séparation, il y a eu séparation euh, ouais. et c'est pour ça que vous manquez de confiance parce qu'en fait euh, moi je vois une personne qui a mis en rivalité deux personnes et qui n'en a choisi une et comment voulez-vous que l'autre se sente bien quoi euh, se sente... Euh, il n'y a rien de pire, quoi, je, je crois. Hein. Euh, mais je pense que l'autre n'est même pas gagnante hein, dans l'affaire. Hein. Euh, elle a peut-être eu la satisfaction d'être choisie, mais non, elle n'a pas été choisie, en fait. Hein. Euh, finalement, il, il a choisi, alors pour lui, hein, je dis bien pour lui ou pour elle, euh, il ou elle a choisi, en fait, pour lui le meilleur parti, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour lui. Hein. Euh, non, je pense que... Euh, voilà, euh, cette personne qui a fait ça n'aura pas peur de remettre l'autre en rivalité avec quelqu'un d'autre ensuite. Hein. Donc, ouais, je, je vois une rivalité, mais en fait, une rivalité qui a été imposée par une personne hein, et qui a choisi. Donc, il y a la séparation, la rupture, et ça vous a mis à mal, quoi. Vous vous, vous posez euh, trop de questions, en fait, hein, à savoir pourquoi il ne m'a pas choisi. Pourtant, je faisais tout parfaitement. Je. Euh, on est peut-être dans les triangulaires aussi, hein. il a fini par retourner avec euh, sa femme alors que souvent, hein, vous savez, hein, euh, quand un homme euh, ou une femme, hein, on, on va vous dire beaucoup de mal de l'autre, euh, oui il me fait du mal, tout ça, et puis finalement il finit quand même par choisir euh, bah, de retourner, et vous comprenez pas quoi, parce que vous avez l'air en fait de pouvoir lui offrir euh, quelque chose de mieux quoi. Mais non, 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 c'est que bah, vous, vous avez eu affaire à une personne qui avait besoin de, de nouveautés, mais temporaires dans sa vie. Il n'avait pas du tout, ou elle n'avait pas du tout l'intention de changer de vie. Et puis du coup, bah, vous vous retrouvez à mal, quoi. Vous manquez complètement de confiance parce que ça a remis en fait un petit peu, peut-être même vos règles de vie euh, en question. Euh, peut-être que vous, vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait en fait à aller voir... Euh, euh, à voler en fait hein, euh, le partenaire de, de quelqu'un d'autre hein. mais en fait vous pensiez que cette personne était hyper malheureuse hein, et vous pensiez pouvoir lui offrir et que bon ben et il faut pas se mais là faut pas se juger faut pas se, se faut pas culpabiliser de s'être trompé en fait hein, par rapport à cette personne alors ça peut être dans plusieurs domaines hein, où vous vous êtes trompé hein, parce que j'ai lu des commentaires euh, Ouais, vous avez pu vous marier pour des conditions autres, et puis en fait, on, on, on vous a trahi, quoi. On vous a trahi, mais complètement, mais on vous a trahi dans, dans tous les sens, hein, euh, et vous avez perdu complètement confiance en vous, là. Hein. Et là, non, il faut retrouver votre confiance, il faut être bienveillant avec vous. Hein. Euh, vous avez eu affaire à un, à un beau manipulateur ou une belle manipulatrice. Hein. En d'autres decks, là, on avait le 7 de bâton, euh, 
qui nous parlait d'obstacles, de, de, de voies sans issue. Et on a le 6 de coupe euh, qui, qui vous dit en fait euh, que vous avez un choix à faire là. Euh, limite, vous pourriez avoir une déclaration d'amour maintenant. En tout cas, il va y avoir un jugement favorable par rapport à vous. Alors, je ne sais pas quel jugement. Hein. C'est peut-être que finalement, vous allez avoir un jugement euh, favorable par rapport à vous-même, par rapport à cette histoire. Ou peut-être que la loi aussi va s'en mêler, hein, parce qu'on a la justice. Hein. Donc, euh, forcément, pour toutes les histoires, on ne passe pas non, non plus forcément devant euh, au tribunal. En tout cas, il y a un jugement favorable pour vous. Il y a quelque chose de bon à arriver pour vous, là. Euh, moi, pour préciser ce message, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Là, on vous... ouais, il y a vraiment une histoire de... On vous a mis à mal. Hein. On... Vous vous retrouvez, comment dire... Euh... Comme si vous n'étiez pas quelqu'un de... Je dirais bien le mot... Euh... <rire> euh... En fait, vous vous sentez, à cause de, de, de cette situation, vous vous sentez comme une M-E-R-D-E, -E, quoi. Et non, pas du tout. C'est... Non, c'est seulement on vous a trahi, quoi. Et donc, il faut être bienveillant avec vous. Vous, vous êtes quelqu'un de très bien, hein. Donc, soit bienveillant, être bienveillant avec soi, là. Hein. Donc, euh, ne pas se juger mal soi, mais plutôt juger mal l'action euh, de, de la personne qui vous a fait ça, plutôt, hein. Et oui, il, y a, oui, il vous a mis en rivalité. Hein. Alors, ça peut être euh, une personne qui a mis deux personnes en rivalité et il n'était pas engagé ni avec l'une ni avec l'autre. Ou euh, c'était une triangulaire, il était déjà engagé. Et puis, euh, mais bon, on sait très bien qu'il y a des personnes qui aiment raconter des histoires tristes pour obtenir euh, ben, euh, des grâces. Quoi, hein. Donc, allons-y. Avec, avec l'oracle des miroirs, donc à la coupe, nous avons quoi Ouais. Nous avons l'hérédité, donc euh, on parle peut-être de, de passé, de, de famille, hein, euh, de quelque chose. Euh, peut-être euh, avoir de la clair, clairvoyance par rapport euh, eh ben, euh, au fait de... Ah, comment je pourrais dire ça De ce qui s'est passé en fait, hein. Vous avez le miroir magique, là. Ouais. Il va y avoir des accords, hein, des compromis de trouver. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter à nouveau avec, euh, dans votre maison. Vous, vous avez du soutien. Vous allez avoir du soutien de vos amis. Hein. Donc, euh, et éventuellement, même, euh, rencontrer quelqu'un. Moi, je vois ça. Hein, parce que j'ai aussi... Euh, ouais. Là, il y a un choix à faire, mais il peut y avoir une déclaration d'amour aussi. Hein. Alors moi, je ne vais pas vous dire hein, si c'est cette personne qui revient. Ouais, on parle d'un étranger, ouais, quelque chose de nouveau. Ouais, donc ça sera quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Quand on parle de, de déclaration d'amour, là, c'est quelque chose qui, qui, qui vient. Hein. C'est Vous ne connaissez pas cette personne, ça va être une chance pour vous. Et vous allez avoir la victoire grâce à ça, en fait. Hein. Ouais. Et vous en rêvez, hein. je sens que vous rêvez hein, de, de, de ça, en fait, de quelque chose de nouveau, hein, mais qui tarde à venir. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous vivez cette situation et vous attendez justement quelque chose de nouveau qui vous arrive. Vous, vous avez peut-être même euh, fait, euh, oui, on parle, vous en parlez beaucoup de cet échec hein, autour de vous. Hein. Vous en parlez beaucoup et vous avez envie de quelque chose de nouveau, là, justement, qui vous arrive, hein, que l'univers vous, vous envoie. Donc, c'est pour ça, soyez très positif et continuez à rêver. Ça arrive, hein. l'univers, euh, moi j'ai l'impression que, voilà, l'univers travaille pour vous, justement, pour vous apporter, justement, ce, ce petit coup de pouce, quoi, dans, pour, pour aller mieux, là, hein, pour, pour, justement, euh... donc c'est pour ça, soyez bienveillant en attendant, en attendant et soyez patient, ça va, ça va venir, hein, ça va changer. Hein. Donc, hop, je vais faire un tableau de 9 cartes avec... Hein. L'oracle des miroirs également. Alors, allons-y. 
mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo Alors, en d'autres deck, nous allons avoir quoi Ouais, quand je dis faut être patient, on vous dit, euh, il va falloir du temps de toute façon. Il va falloir du temps euh, pour, euh, alors un homme, hein, ou si vous êtes une femme, on va voir les messages ensuite. Ouais, il va falloir du temps. Euh, il y a des correspondances, il va y avoir des échanges. Alors, surtout, rester dans l'échange, euh, c'est comme ça qu'on apprend à connaître une personne, hein, vraiment. Et on dit qu'il va y avoir une victoire, quelque chose à fêter là, hein, avec vous. Donc si vous êtes une femme, euh, et puis vous avez le mar miroir magnétique, vous allez attirer, hein, vous allez attirer, hein, euh, malgré l'échec, hein, vous allez attirer, vous avez le miroir magique. Hein. Donc le miroir magique, en fait, euh, elle, elle représente la protection divine, hein. Donc, l'univers, euh, oui, travaille pour vous, de toute façon. Hein. Et puis, elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Hein. Euh, et surtout, elle annonce une réalisation hein, de vos souhaits. Hein. Donc, il y a de la jalousie en amour. Oui, vous avez été jalouse. Hein. Vous avez été mis en, en, en rivalité. Donc, c'est normal hein, d'être jalouse hein, euh, ou jaloux. Il hein. ne faut, faut pas euh, sentir mal. Hein. La jalousie est un sentiment euh, normal, hein, comme euh, l'amour, comme... Euh, voilà, hein, c'est pas... Euh, hein. Alors, au milieu, on a la loi. Ah, vous avez la loi. Hein. Donc, on a quand même l'équilibre hein, qui va se faire. Alors, ça peut être une histoire de justice aussi, on va en revenir. Mais là, je sens qu'il y a un équilibre, en fait. Vous, vous recherchez un équilibre par rapport dans l'enfermement que vous vous êtes euh, mis, hein, en fait, dans la solitude, là. Hein. Euh, ouais. Euh... Ouais, vous avez une grande tristesse. Hein. Parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte, et ça, de toute façon, euh, on a la liaison amoureuse avec cette sexualité hein, extra-conjugale. Euh, vous vous êtes peut-être rendu compte, surtout qu'en fait, cette personne vous a pris que pour les plaisirs charnels, en fait. Hein. Mm. Il vous a baladé, hein. Vous allez trouver du soutien, mais peut-être à distance. Alors, on avait les réseaux sociaux, là. Hein, parce que moi, euh, correspondance, quand je vois ordinateur, téléphone, ça peut être les réseaux. Vous avez peut-être des amis, en fait, sur les réseaux sociaux, mais ils sont à distance. Mais vous, allez avoir, vous avez leur soutien hein, dans, dans cette, euh, dans, dans cette euh, euh, situation. Et puis, eux-mêmes, on parle de correspondance, hein, euh, quelque chose qu'on a fêté. On a le miroir magnétique, hein. Euh, qui dit qu'après l'échec, parce qu'elle est à l'envers, il euh, y a le miroir magique, donc il y a de la jalousie, forcément, il y a eu de la jalousie de votre part, mais on dit que aussi, euh, vous allez trouver l'amour, alors c'est peut-être grâce à, à votre tranquillité, votre joie, hein, vous allez retrouver, et il y a une ouverture qui va y avoir lieu pour une union et de la joie, hein, et vous allez euh, aller vers l'évolution, hein, et quelque chose de nouveau, on vous dit, hein. Donc, il euh, y a quelque chose de lointain. Alors, peut-être qu'en fait, c'est un ami en commun que vous avez et peut-être les, sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes sur des groupes hein, euh, de... Je ne sais pas, il y a plein de groupes. Hein, euh, peut-être aussi, euh, vous défendez des, les mêmes causes, tout ça. Et en fait, vous allez rencontrer hein, cette personne. En tout cas, là, soit c'est la loi qui va agir pour vous, là, dans une histoire de justice, et de toute façon, euh, parce que peut-être que là, euh, en fait, vous étiez peut-être l'épouse aussi. Hein, et vous avez été... Euh, il est parti avec une autre avec qui il a eu euh, une liaison. Euh, donc, il y a les deux cas. Soit vous étiez la maîtresse, soit l'épouse. En tout cas, il a choisi l'autre. Et donc, peut-être que là, en fait, euh, 
vous allez rentrer en justice hein, pour la rupture, hein, pour officialiser cette rupture. De toute façon, euh, vous avez la victoire. Il hein. euh, y a du retard, hein. ça prend du temps tout, tout de même tout ça. Euh, euh, ou ça, c'est l'équilibre que vous allez retrouver après euh, bah, euh, cette trahison, parce que vous, vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a pris que pour, euh, pour le charnel. quoi. Hein. Mm. Il y a un accord, vous allez trouver, vous, vraiment trouver votre équilibre en tout cas, hein, après tout ça. On parle d'accusation. Ouais. On est vraiment dans le cadre de la séparation. Moi, je pense que vous êtes une épouse, vous avez été trompé, il est parti avec l'autre. Ça vous a mis à mal, hein. très à mal. Hein. Vous vous êtes senti euh, pff, nullissime, euh, mais vous allez avoir la, la victoire hein, parce que... Euh, il va vouloir vous accuser hein, euh, d'être responsable de ça, mais il est... ou elle, hein, mais cette personne ne va pas gagner. Hein. Et moi, je vois quelque, quelque chose de meilleur qui arrive. Hein. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Et même sur votre famille, hein, c'était euh, bien mis. Vous allez avoir euh, euh, du bon qui va arriver sur votre maison. Hein. Grâce à ce... Oh. Ouais, il y a quelque chose de loin qui arrive, hein, qui va vous, vous apporter de l'harmonie, de la joie, de la tranquillité, là. Alors, mes guides, mes anges, est-ce qu'il y a d'autres messages Eh bien, écoutez, je pense que c'est clair. De toute façon, ça va bien se terminer euh, dans cette histoire. Moi, je vais finir avec un message de l'archange Michael pour vous, parce que je pense que vous en avez besoin. Donc, on va finir par un message, une prière de l'archange Michael pour vous. Qui, en qui euh, ben cette histoire résonne. Hein. Donc, euh, alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner, l'archange Michael, Michael pouvez-vous me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo Vous avez été à mal, hein. ça n'a pas, pas été facile du tout, hein. mais il y a du meilleur pour vous qui va arriver. Hein. Bon. Lorsque vous allez vraiment retrouver euh, l'équilibre, ou si vous allez avoir euh, le verdict hein, qui sera en votre faveur, de toute façon vous allez pouvoir euh, fêter ça, ou si vous n'étiez pas marié, du coup vous ne passez pas forcément devant la justice, mais vous allez dès que quand vous allez avoir retrouvé votre équilibre, tout va venir en fait. Hein. Mais ça prend du temps, ça prend du temps hein, de guérir de ses blessures, hein, de reprendre confiance en soi, ça demande beaucoup de temps. Hop là, bah c'est bien, j'ai la carte. Alors, allons-y. Alors, Archange Michael, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, ma prière. Alors, l'Archange Michael vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Ma prière, Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà. Pour vous, le message. J'ai envie de une deuxième prière. On me dit que... Ah bah oui, il y a un deuxième message. Ah oui, bah oui. Et puis euh, c'est très important comme message, hein. On dit « Gardez la confiance et la foi ». C'est ce que vous dit l'archange Michael. Euh, « Ma prière, avant de vous endormir ce soir, demandez, archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. » Très belle prière. Alors, j'espère que vous allez bien voir hein, la prière, que vous allez pouvoir... Euh, écrire sinon vous me demandez hein, si vous avez besoin je donc voilà et puis bah, j'aime bien finir avec un nombre à faire hein. de toute façon de cartes donc je vais en tirer trois alors j'en ai trop là j'en ai trop archange michael s'il vous plaît un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo j'en ai trop là encore hein. hmm. Et 
Et bien, c'est celle-là que je vais prendre. Ah, oh, j'en ai, ouais, ai plusieurs. Hein. Ben, je suis obligée de les prendre parce qu'il veut que je les prends. Hein. Donc, je serai sur un nombre impair en plus. J'avais dit. Hein. Archange Michael vous dit « Détachez-vous de la situation ». Il vous dit de vous détacher de la situation. Alors, sa prière, c'est euh, la prière, c'est « Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout, tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. » Donc, voilà. Vous avez « Amour éternel hein. ». Euh... La prière est « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Oui, c'est important de percevoir l'amour. Souvent, quand, quand on a eu des déceptions aussi, euh, aussi, euh, aussi con, ben aussi effroyables, moi je dirais, parce qu'on on voit ça comme un effroi. Hein. Après, c'est difficile, c'est vrai, ça peut être difficile. Donc, je vous relis la prière. « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et nous allons finir là, avec nouveau, nouveau départ et recommencement. Ma prière, donc de l'archange Michael, est « Merci de me soutenir et de m'offrir les opportunités nouvelles. Merci de m'aider de à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Donc voilà pour vous, des belles prières, des beaux messages, là pour finir ce tirage. Donc bah écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, je suis désolée, elle est un petit peu longue cette vidéo, euh, des messages assez, euh, assez durs je trouve, hein, euh, tristes, hein. donc, euh, donc voilà, donc euh, eh bien écoutez, je vais, je, sais plus, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Merci pour tous vos messages. Bienvenue euh, à tous les nouveaux. Merci à tous les abonnés hein, de, de leur fidélité. Et puis, euh, et puis, euh, j'essaie de répondre aux commentaires dès que j'ai un petit peu de temps. Euh, je me poserai tranquillement demain euh, au ou dans l'après-midi, comme elle va être postée demain euh, la vidéo. Donc, euh, j'essaierai dans l'après-midi. Sinon, ce sera euh, mercredi. Et puis, donc, voilà. Donc, euh, bah, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Hein, et puis, je vous fais un gros bisou. Et puis, à très vite.